occasion of uh, commemoration of the first death anniversary of uh, late Mrs. Ratnama Pereji. That's my mother. And I really appreciate all of you showing up in the hall on time. And I was about to announce that some people have already caught on to the idea that this is this has a multi-purpose because uh, situations like this where AC is so-so, you can use it. We don't mind it, okay? Please put this one to good use, okay? And I've just been told that uh, regardless of whatever time we announce or print or communicate, people in Hyderabad, they show up around 8 to 8.30. I didn't know that it is news to me. Yeah. So this is a mixed feeling on this occasion. It is a joyous occasion because we remember my mother and uh, mother-in-law to some, uh, sister to some, aunt and uh, Nainamma. Yeah. So we are joyful because we know, professed by our faith, we believe that she is in the presence of the Lord. It is also a mixed feeling this time because uh, when she went to be with the Lord last year, my brother Samson and his family and myself, we were not able to join because of the pandemic travel restrictions. So this is the first time after a year we are meeting not just to commemorate her life and give thanks to the Lord, but also to meet as siblings, as a family, and to finish up a job or a function of grieving properly. So it's very important that we meet as family, as brothers and sisters, nieces and nephews and find time to express our grief and then also find a way to fill our hearts with the joy of knowing that our loved ones are in the presence of the Lord. We apologize for the delay. We also apologize for the um, situation with the AC. But again, we appreciate you being here, showing us your love and support for this occasion. I need to make a couple of announcements for housekeeping. To my left, which is the only exit, as soon as you go out, you see a cordoned area with a colorful curtain behind which all the masaladar cooking is going on. If you look beyond that, there is a building with blue stripes that is uh, the lavatorium. So you can relieve yourself there if you need to. And uh, this is the exit again. And if you look left or right, you probably will find a few bottles of water. Last time I checked, they were not there, but uh, I was told they will be there sometime. And um, I'm aware that like me, some of you have what's called the madhumeham, the diabetes situation. So we are aware that you need to eat on time. So we'll try to avoid body language like, and uh, I'll get a signal when food is ready, if it comes to your shaking, and your diabetes, low sugar symptom is kicking in, you can be excused provided the food is ready for you. I believe, let's have faith in the Lord that the food will be ready for my diabetic colleagues, friends, brothers and sisters. This evening, we have Reverend Alexander John Aigaru and uh, his wife, Vinolia John, we are happy to have you here. And uh, in spite of our last minute request, 
it's very gracious of you to have accommodated our request and agreed to be with us and uh, share the word of God this evening. So my hope is that uh, we will prepare our hearts for the word of God today. And we have family today. We have all kinds of uh, families here. Perejis are here. Kamatams are here. Gajulas are here. Masams are here. Sagars are here. And Tadamallas are here. And uh, Saudamallas are here. And uh, yeah. Baddams are here, yeah. Yeah. So I am a little hard of hearing. Uh, I apologize for that. And if I missed anybody, um, I beg your pardon. Uh, but uh, it's very nice that we are meeting as uh, one family made up of multiple families. Praise God for that. We invite Reverend John and uh, Mrs. Vinolia John to occupy the stage. And we have singers in the family, musicians in the family, and uh, we have a few songs in this brochure. And some of the songs are familiar, and some may not be. Sing along anyway. The Lord will help you. Let's wing it, okay? And we'll try to play the instruments. Sometimes it works, sometimes not. But uh, just look at the lyrics, open your mouth, and just sing anyway. We, this is a joyous occasion, right? And uh, I request all the singers in the family, instrumentalists in the family, to come and uh, op occupy this space. And we'll follow uh, this program sheet. On the second page of your program sheet, you have a summary of all our feelings towards uh, late Mrs. Uh, Ratnama Pereji David. So sometime you can glance at it. At the end of uh, this meeting, I will quiz you asking you what have you learned about uh, late Mrs. Ratnabma David Pereji. So let's begin this evening. We'd like Reverend Alexander John to open this occasion uh, with a word of prayer. Let us pray. Gracious Heavenly Father, we thank you and praise you for bringing us all together, joining thee to worship thee and praise thee, and at the same time, Lord, remembering our dear sister Ratnama. And Lord, as we are going to spend some time here, Lord, we pray. Let thy presence may be with us. Let this prayer meeting may be a blessing to each one of us. In Jesus' name I pray. Amen.
sing song number one.
song is a very popular song and you can all help us by singing and by clapping your hands you can tap your feet if you would like to ni unte naaku chalu and uh, uncle there of gajula and my sister sujata they will lead us and the children too all of you will join let's worship the lord okay join us worship clap praise the lord like it is
For singers, we now enter into reading scriptures. Uh, you see Proverbs 31, 11 through 31, and um, we also have another portion of scripture from Ayagaro. And uh, thank you. Shweta will read the scripture for us. Scripture reading from Proverbs chapter 31, verses 11 to 31. <clears throat> the heart of a husband safely trusts her so he will have no lack of gain. She does him good and not evil all the days of her life. She seeks wool and flax and willingly works with her hands. She is like the merchant ships. She brings her food from afar. She also rises while it is yet night and provides food for her household and a portion for her maid servants. She considers a field and buys it. From her profits, she plants a vineyard. She girds herself with strength and strengthens her arms. She perceives that her merchandise is good and her lamp does not go out by night. She stretches out her hands to the distaff and her hand holds a spindle. She extends her hand to the poor. Yes, she reaches out her hands to the needy. She's not afraid of snow for her household, for all her household is clothed with scarlet. She makes tapestry for herself. Her clothing is fine linen and purple. Her husband is known in the gates when he sits among the elders of the land. She makes linen garments and sells them and supplies sashes for the merchants. Strength and honor are her, are her clothing. She shall rejoice in time to come. She opens her mouth with wisdom and on her tongue is the law of kindness. She watches over the ways of her household and does not eat the bread of idleness. Her children rise up and call her blessed. Husband also, and he praises her. Many daughters have done well, but you excel them all. Charm is deceitful and beauty is passing, but a woman who fears the Lord, she shall be praised. Give her of the fruit of her hands and let her own works praise her in the gates. Amen. God bless. The next uh, portion of scripture is Psalm 90, reading from verse 1 through verse 12. Lord, you have been our dwelling place in all generations, before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world. Even from everlasting to everlasting, you are God. You turn man to destruction and say, Return, O children of men. For a thousand years in your sight are like yesterday when it is past and like a watch in the night. You carry them away like a flood. They are like sleep. In the morning they are like grass which grows up. In the morning it flourishes 
and grows up in the evening it is cut down and withers for we have been consumed by your anger and by your wrath we are terrified you have set our iniquities before you our secret sins in the light of your countenance for all our days have passed away in your wrath we finish our years like a sigh the days of our lives are 70 years and if by reason of strength they are 80 years yet their boast is only labor and sorrow for it is soon cut off and we fly away who knows the power of your anger for as the fe- as the fear of you so is your wrath so teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom i request pastor alexander john to minister the word of god to us Yeah, we unveil the photograph. Who will come down there? Sorry, I was going by the program. One item is missing there. Uh, we'd like to request uh, Santosh Aunty and Karun Aunty to come and unveil the picture of my mother. Hurry up slowly. Why can't I?
back to the message. Rardan Jeskunda Parishuddha Deva Matanri E. Kudikalo Ni Parishuddha Vakyum Lo Nat Twenty Satyam Lan Memo Kalasi, Dhyanam Jeskundaga Parishuddha Hatma Deva E. Dhyanam Lum Yunadipin Sumani Pradis to Nan. Ratna Magari, first death anniversary coach Nami Kandari Kuda, Prabhu Pera Shubham Lutele Jesu Na. Yendu ko Alexander Pastor Garni, e prayer meeting bills in dano ko prashna kada, chala mandi kunte. Panto me dwandala. Debai Nalgo Samatram Siddipet Pranta Niki first posting a well known Siddipet Logadgani Prakaloka Gram Muntari Ganga Puramare Gram. So that was my first posting Pilla in a Padian Dola Kadibinum Avurki Kapati. Adinam Nundi, Yidinam Matuguda, E. Kutumbani, Erin at twenty water. Dan Tarwata, nineteen seventy eight, A Prantham Lo, Christi, Madmalancha, Bodan Lo, Panjastan Kachet, Apudu, my inclo Athan, guest ground in Atigas. Bosha Ayoka Premato Nanu Yoka Nyapkarta Kutumlo Vakim Panchkomani Telpinatgan and Ankuntu Nan Ratnamagaru Tana Jivitonlo Tanu Oka Paddatilo Tana Jivitani, Nirmins Kunatagan and Zusan Ameku Kutumum, Sala Pramukyang out in the Rendo the Hostel Mudo the Tana Udiogam Nalgo the Ara than Lolo Palupandra. Ivi tappa, I am a very local lacuni. Everto could echo martyr the girl. Sala mita bashini. Amy martyrdalo, are they martyred at twenty? And the Koreke Bausha Ayoka Sametala Grandam lo, a Bible martyrs are over die. Tana Pilalu Asiro the Impubernet Mudanavani Abinantar Purula Rats Alamotuku, Mana Jivita Lo Manamzus Tamante Manam Jivinche, Jivitanga Kundaka Prakola Jivitan Kurinchi Aloch and Jasta in the key martel Jephthan and Teratamagari Aloch and Lake Ame Panento Tana Kutumamento. Hostel into Sangham into Ante, Tanaka Karakram. Aradan Guru Chetra Twenty Aradan Lokuda, Maipena Tarwata, Tan Intiki Velipeta Twenty Ameoka, Pradhana Jivitam, Ameoka, Vakya Patanam, Bosha, Pilalaku, Varikoka, Gopa Discipline. Wari kutum lo kalina tiga ni anan kuntu nan. Ma mudati papa, 1975, May 12th. Epuru May 12th toste, peda papa puten dina ni apkum to patu, ratnama na apkum jis kute. 
ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ని నా భార్య ప్రసాదించింది రాత్రి ఎప్పటి నుండి నొప్పులు వస్తున్నాయంటే రాత్రి అంత ఉంది పాప మధ్యాహ్నం అంతా ఉంది సాయంకాలం ఎప్పుడో తాను ప్రసవించింది అప్పటి వరకు తాను అక్కడ ఉండింది మరి ఆమె మా కుటుంబం వీళ్ళ చూపెట్టినటువంటి ప్రేమకు నేను తప్పక ఈ ప్రార్థన కూటానికి రావాలని అనుకున్నాను తర్వాత నా బిడ్డకు మొట్టమొదటి ఫ్రాక్ మున్నే కుట్టింది రెండు గౌన్లు గుట్టుకొచ్చి తానేసి ఎందుకంటే జీవితంలో అన్ని స్థలాల్లో పనిచేసుకుంటూ వస్తాం చాలాసార్లు ఏమనుకుంటారంటే పాస్టర్ అక్కడ పనిచేసే ఆ విషయాలని మర్చిపోతారు మేము ఎప్పుడు కూడా మేము మర్చిపోలేము హైదరాబాద్ నుండి ఆదిలాబాద్ సిద్దిపేట నుండి సంగారెడ్డి ఈ ప్రాంతాలు అన్నింటిలో కూడా పనిచేశాను ప్రతి సంఘంలో ఎవరెవరైతే మేలుకరంగా జీవిస్తూ సంఘానికి ఉపయోగకరంగా ఉన్నారో వారిని మేము మర్చిపోలేదు అందులో దయారా అని ఒకడు ఇప్పటికి కూడా ప్రతిదినం వారి యొక్క పాటలు వస్తూనే ఉంటాయి యూట్యూబ్లో మరి పిల్లలు ఇలాంటి కుటుంబాలతో కలిసి దినం ఆ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని పంచుకోవడం ఎంతగానో దేవునికి కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లిస్తున్నా క్రిస్టి అక్కడ శంకర్ నగర్లో ఉన్నప్పుడు ఈ యవనస్తులంతా మా చుట్టే ఉండేటటువంటి వాళ్ళు క్రిస్టి చక్కటి పాటలు రాస్తాడు పాటలకు రాగాలు కూడా వేస్తాడు నాకు అప్పుడప్పుడు రెండు మూడు పాటలు ఇప్పటికీ జ్ఞాపకంకి వస్తాయి దానిని బట్టి కూడా నేను దేవునికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నా ఈ తొంభయో దావిత్కి తొంభయో కీర్తన మీరు గమనించినట్టయితే మోసే చేసినటువంటి ప్రార్థన ఇట్స్ ఎ ప్రేయర్ ఆఫ్ మోజస్ మోసే చేసినటువంటి ప్రార్థన సర్వసాధారణంగా ఈ యొక్క చాలా పెద్ద కుటుంబాలు చాలా చరిత్ర గల కుటుంబాలను గురించి నన్ను పిలిచినప్పుడు నేను తప్పక ఈ తొంభయో దావి తొంభయో కీర్తన నేను తప్పక ధ్యానాన్ని తీసుకుంటాను కారణం ఏంటంటే అందులో ఒక ఆరు విషయాలు రాయబడ్డట్టుగా మనం చూస్తాం నేను చాలా పెద్ద ప్రసంగం చేయను ఐఎమ్ నాట్ ఎ వెరీ లెంతి ప్రీచర్ యూజువలీ ఐ ప్రీచర్స్ షార్ట్ సర్మన్స్ కాబట్టి ఐ యూ నీడ్ నాట్ వరీ అబౌట్ ద టైమ్ ఐ విల్ జస్ట్ ఫినిష్ అప్ విత్ ఇన్ ఐ థింక్ విత్ ఇన్ ఫ్యూ మినిట్స్ ఈ మోసే చేసినటువంటి ప్రార్థనలో మనం చదువుకున్నటువంటి భాగంలో ఒక ఆరు విషయాలు ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తాం మొట్టమొదట మనం ఏం చూస్తామంటే మన దేవుడు యుగ యుగముల దేవుడు తరతరముల దేవుడు యుగ యుగముల దేవుడు తరతరంలో దేవుడు ఈజ్ అన్ ఎవర్ లాస్టింగ్ గాడ్ ఎవర్ లాస్టింగ్ టు ఎవర్ లాస్టింగ్ గాడ్ తరతరంలో యుగ యుగముల దేవుడు మన తాత ముత్తాతలు ఈ దేవునే ఆరాధించారు ఎందుకంటే పేరేజ్ కుటుంబం కానీ తర్వాత ఉన్నటువంటి కుటుంబాలన్నీ కూడా మన కుటుంబాలు మన తాత ముత్తాతలకు వెళ్ళి మన విశ్వాసం ఎక్కడికి వెళ్ళి ఈనాడు విశ్వాసం కొద్దిపాటి విశ్వాసం మనకుందంటే మన తాత ముత్తాతలకు వెళ్ళి అందుకొరకే తరతరములు యుగ యుగములు ఉన్నటువంటి దేవుడు చాలామంది తండ్రులు పాస్టర్లు ఉన్నారు తాతలు బిషప్లు ఉన్నారు వారి యొక్క విశ్వాసం మహా గొప్ప విశ్వాసం ఉండినట్టుగా మనం చూస్తాం ఆ విశ్వాసం తరతరముల నుండి మనకు వచ్చినటువంటి విశ్వాసం ఆ విశ్వాసంలో నేడు మనం జీవిస్తున్నాం మరి ప్రియమైనటువంటి కుటుంబికులారా మనకున్న ఈ విశ్వాసం మన పిల్లలకు మనం చెప్తున్నాం చూడండి జనరేషన్ తర్వాత జనరేషన్ మనం గమనించినట్టయితే మన తాత ముత్తాతలకు దే హ్యాడ్ నథింగ్ దే హ్యాడ్ నథింగ్ నేను ఎప్పుడేమో అనుకుంటానంటే ఆ తాత ముత్తాతలు వంద రూపాయల నోటు కూడా చూడలే వాళ్ళు అయినా వారికి దేవుని అందు భక్తి ఉండింది 
నీ ఉంటే చాలు ఏసయా అని పాడతాం కదా అనుకుంటాం అట్లా కానీ వాళ్ళు అనుకున్నారు దే ఓన్లీ డిపెండెడ్ అపాన్ ద లాడ్ అండ్ దే హ్యాడ్ ఫేత్ ఇన్ ద లాడ్ అది చాలా ప్రాముఖ్యంగా వారి జీవితంలో ఉండింది బట్ స్లోలీ వెన్ మీ సీన్ అట్లా స్లోలీ దట్ ఫేత్ ఈజ్ డిమినిషింగ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ జనరేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్ దో వీ వర్షిపింగ్ ద సేమ్ లాడ్ బట్ స్టిల్ వీ సీ that our faith is diminished aa viswasam raaboye taralalo kanabadtalenattu ga maaku isthaam priyulara ee dinamna kutumbalu ga chernatundi manam mana tali dandulu mana taatalu variki unnatundi viswasam pondinatundi manam mana pillalaku cheppali pillala pillalaku kuda cheppali appude ఈ విశ్వాసం కొనసాగిపోతున్నట్టుగా మనసుస్తాం అందుకొరకే దేవుని యొక్క వాక్యంలో అంటాడు కదా ఆయన నిన్న నేడు నిరంతరం ఒకటే రీతి ఉన్నటువంటి దేవుడు ఎస్టర్డే టుడే అండ్ ఫర్ ఎవర్ ఈజ్ ద సేమ్ లాడ్ ఆ దేవుని మనం ఆరాధిస్తున్నాం సో ఒక్కసారి మన విశ్వాసాన్ని పరీక్షించుకుందాం ఈ దేవుడు మనకేమై ఉన్నాడు ఈ దేవుడు మనకేమై we might be having so many other things in our lives what about god in our lives let us just retrospect ourselves kada and the retrospect our faith elagu mana viswasam undi ee dinam aa viswasanni manam kaapadukundam rendu visham ikkada manam em chustam ante మరణము జీవం అన్నటువంటిది అది దేవుని చేతిలో ఉంది ఇక్కడ ఆయన ఏమంటాడంటే నీవు మనుషులను మంటికి మార్చుతున్నావు నరులారా తిరిగి రండని నువ్వు పిలుస్తున్నావు కాబట్టి మరణానికి జీవానికి మన దేవుడు మూలమై ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం is a source of our life and death aina manan marlanu maranam loniki teesukopothunadu tirigi rammani pilustunnattu ga manu chustam adi mana vishwasam kada yesu christu prabhu nene punaruthanam nene jeevam nayunnan annatundi prabhu aina selvu lekunda ga maranam evariki kuda raadu aa maranam ante kaakunda ga ఆయన సెలువు లేకుండా ఎవరం కూడా ఈ లోకంలో పుట్టం మనం అందుకొరకే ద్వితీయోపదేశ కారణంలో ఒక మాట అంటాడు అవ గాడ్ ఈజ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ అండ్ లాంగ్విటీ ఆఫ్ లైఫ్ మన జీవానికి తర్వాత మన యొక్క ఆయుష్కు ఆయన మూలమై ఉన్నటువంటి దేవుడు అవును పిల్లరా ఆయన సెలువు ఇవ్వగానే మనం పరలోకానికి వెళ్ళిపోవాల్సిందే చనిపోవాల్సిందే ఇంకా చనిపోతే చాలా దుఃఖం ఉంటుంది బాధ ఉంటుంది ఇదంతా కూడా ఉంటాయి కానీ మరణం అన్నటువంటిది ఇన్నెవిటబుల్ కదా ప్రతి ఒక్కరం కూడా చనిపోతాం ఎవరం కూడా శాశ్వతంగా ఉండం కాబట్టి మరణం జీవం దేవుని లోపటనే ఉంది కాబట్టి ఆ మాటలు ఎందుకు అంటాడంటే వీ కంటిన్యూలీ వీ మస్ట్ డిపెండ్ అపాన్ హేమ్ because he is the source of our life and death aina meda manam aadhara padi jeevinchalan cheptunnattu ga manam chustam moododi manam em chustam ante mana jeevitham ee lokamlo aashashvatamaindi udaya kalamna chigurinchi saayam kalamna vaada bari poyetattundi jeevitham ante akada maate endante మన జీవితాలు అశాశ్వతమైంది అశాశ్వతమైందని మనం ఎవరన్నా మన జీవితంలో ఏం చేయకుండా మానేసుకుంటున్నాం అందరికి తెలుసు మనం చనిపోతాం కదా కానీ సరే అవి జీవించే తలకైతే జీవిస్తాం కదా తర్వాత చూస్తాం నా స్నేహితులు ఒక ఉండేవాడు ఆయన అన్నవాడు అనమాట పరలోకం ఎక్కడుందో మనకు తెలియదు వైపు బాతుకేటప్పుడు ఇక్కడ మంచం బ్రతికిపోదాం అంటుండే అంటే ఆయన ఫిలాసఫీ అది ఉండింది అనుకోండి కదా కానీ మన ఫిలాసఫీ ఏంటంటే పరలోకముంది 
ఈ లోకం అశాశ్వతమైంది ఆ పరలోకంలో దేవుడు నివాస స్థలం ఏర్పాటు చేశాడు ఏ సుప్రభు తిరిగి వస్తాడు మనల్ని తీసుకొని పోతాడు ఆ నివాస స్థలంలో ఆయన పెడతాడు ఏ సుప్రభు అంటాడు కానీ నా ఇంట అనేకమైనటువంటి నివాసములు కలిగి ప్రియమైనటువంటి వారు నేను ఎప్పుడే అనుకుంటున్నానంటే మరణించినటువంటి వారందరికీ కూడా దేవుడు ఒక నివాసాన్ని అక్కడ ఏర్పాటు చేసి పడేశాడు దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఈ యొక్క ప్రకటన గ్రంథంలో ఏడో అధ్యాయంలో చక్కటి మాటలు అంటాడు అక్కడ ఏమంటాడంటే అక్కడొక పెద్ద సమూహం తెల్లబట్టలు ధరించినటువంటి వారు కనబడతారు వారు కొబ్బరి మట్టలు చేతిలో పట్టుకొని రాత్రి పగలు దేవదూతలతో కలిసి వారు దేవుని స్థుతిస్తూ ఉన్నారు ఎప్పుడు కూడా ఆ పిక్చర్ నాకు వచ్చినప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అంటే మన ప్రియులు మనకంటే ముందుగా చనిపోయినటువంటి వారు ఆ సమూహంలో ఉన్నారు దివారాత్రములు దేవుని స్థుతించేటటువంటి ఆ సమూహంలో వారు ఉన్నారు ఎంత గొప్ప భాగ్యం కదా దేవుడిచ్చినటువంటి ఆ గొప్ప భాగ్యాన్ని బట్టి దేవుని అందుకొరకే చాలాసార్లు అంటారు నాట్ ఓన్లీ దిస్ ఏ మెమోరియల్ సార్ విట్ వీ సెలబ్రేట్ ద లైఫ్ ఆఫ్ దట్ మరణమే కాదు ఆ జీవితాన్ని గురించి మనం ఉత్సాహం చేస్తాం ఇది నమ్మ నా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో గతించిపోయిన మన ప్రియులు ఉన్నారన్నటువంటి సత్యాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తాం దాని తర్వాత ప్రియులారు ఆ నాలుగో విషయం మనం ఏం చూస్తామంటే నీ ముఖ కాంతిలో మా రహస్య పాపములు కనబడుచున్నవి మా దోషములు నీవు నీ ఎదుట ఉంచుకొని ఉన్నావు అవును ప్రియులారా పాపం గురించి మాట్లాడడం ఎవరికి ఇష్టం లేదు వినడం కూడా ఎవరికి ఇష్టం లేదు కానీ ఇది నమ్మ ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే మన రహస్య పాపాలు దేవునికి తెలుసు ఎవరు కూడా మనం పాపులమని చెప్పని అవసరం లేదు కదా నువ్వు పాపి నువ్వు పాపం చేస్తున్న ఎవరు చెప్పని అవసరం లేదు కానీ మన జీవితాలు మనం పరీక్షించుకున్నప్పుడు మనం ఎలాంటి పాపములలో జీవిస్తున్నామో అది మనకు అర్థమవుతున్నట్టుగా మనం చూస్తాం మీలో పాపం లేదని అనుకుంటే మిమ్మల్ని మీరే మోసం చేసుకుంటారంటాడు యోహాన్ పత్రి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమంటాడంటే మన రహస్య పాపములు ఆయన ముఖకాంతిలో కనబడుతున్నది నీ ఉగ్రతను భరించే మా దినములన్నీ కూడా మేము గడిపితేమి అవును ప్రిలారా జీవితంలో ఈ గుడారంలో ఉన్నంత కాలం కూడా మనం మూలుగుతున్నామని పౌలు అంటాడు కారణం ఏంటంటే ఈ పాపము పాప భారం మనల్ని ఇంకా కూడా అది కృంగ చేస్తూ మనలను పతనం చేస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తాం కానీ యేసుక్రీస్తుకు వందనాలు ఎందుకంటే ఆయన ఆ శిల్వ మీద మన పాపముల గురించి చనిపోయి ఆయన తిరిగి లేచి పునరుత్నడై సజీవుడై ఆయన యొక్క పునరుత్నంలో మనలను కూడా పాపముల నుండి విడుదల చేసి ఒక నూతన జీవితానికి ఆయన మనకు సహాయపడుతున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం తర్వాత ఐదో విషయం మనం ఏం చూస్తామంటే ఆయుష్ గురించి చెప్తాడు కదా డెబ్బై సంవత్సరాలు ఎనభై సంవత్సరాలు అవి చెప్పిన తర్వాత ఏమంటాడో అయినను వాటి వైభవం ఆయాసమే దుఃఖమే అది త్వరగా గతించును మేము ఎగిరిపోదు అంటాడు కదా డెబ్బై సంవత్సరాలు ఎనభై సంవత్సరాలు ఆయాసమే అంటాడు అదంతా కూడా డెబ్బై ఏళ్ళకు వచ్చిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఇంకా ఎనభై ఏళ్ళకు వచ్చిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది వంద సంవత్సరాలకు వచ్చిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది వాక్యం అంటే నేను కూడా డెబ్బై దాటినా ఇప్పుడు ఐఎమ్ సెవెంటీ ఫోర్ ఆయాసం అంటే ఏంటో కష్టం అంటే నిజమే దేవుడు ఆయుష్ఇస్తాడు ఆయుష్ ఇచ్చినంత కాలం బ్రతకవలసిందే సంతోషం ఏంటంటే వెల్లింగ్టన్ హ్యాస్ టేకన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ త్రీ విమెన్ కదా that's a great great blessing to him great blessing aa vrutapyam nundi valan chusukodam anta sulbham gaadu nina dispal lo mi bandhu oka ame cheptaa undi naaku wellington ana kaalam okaru mi bandhu nenu nina dispal lo unti 
నా స్నేహితుని భార్య చనిపోతే అక్కడ జ్ఞాపకార్థ కూటానికి వెళ్ళి నిజమే కదా ఎంత ఆయాసమో ఎంత కష్టమో అనుభవించేటటువంటి వారికి తెలుస్తుంది చూసేటటువంటి వాళ్ళకి తెలుస్తుంది చాలామంది పిల్లలు ఏం చేస్తారంటే ఆయి ముసలోలతో మనకేం పని విడిచిపెడదాం అనుకుంటాం కానీ పిల్లారా నీ తల్లిని నీ తండ్రిని సన్మానించు నీవు దీర్ఘాయుష్యు మంతుడు అన్నట్లు నీ తల్లిని నీ తండ్రిని సన్మానించు నువ్వు వెళ్ళి చూడకపోవచ్చు ఒక ఫోన్ కాల్ కదా ఒక ఫోన్ కాల్ మీకు తెలుసా వృద్ధాప్యం ఉన్న ప్రతి తల్లిదండ్రి కూడా వాళ్ళ బిడ్డలు వాళ్ళతో మాట్లాడాలి దినకొకసారి అని ఆలోచన చేస్తారు అది చాలామందికి తెలియదు పిల్లలకు నా బిడ్డ సరిగ్గా నైన్ ఓ క్లాక్ అవుతుందంటే నాకు ఫోన్ చేస్తుంది అమెరికాలు ఆమె ఫోన్ చేయకపోతే నిద్ర రాదు నాకు ఆమె కూడా పాము కష్టపడతా ఉంటుంది అంటే జస్ట్ వీ విల్ బి వెయిటింగ్ ఫర్ దర్ కాల్ వి వాంట్ టు హియర్ దర్ వాయిస్ మీ డబ్బుతో కాదు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యం డబ్బు ముఖ్యమే కదా కానీ పిరులారా మీ ప్రేమ మీ అభిమానం మీ వృద్ధాప్యం ఉన్నటువంటి వారికి చాలా అవసరం కేవలం తల్లిదండ్రులే కాదు మీ బంధువులు స్నేహితులు కూడా ఎవరైనా వృద్ధాప్యంలు ఉంటే యూ కాల్ దెమ్ ఎవ్రీడే అండ్ సే హలో హౌ ఆర్ యూ డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఐ టెల్ యూ ఇట్ బి ఎ గ్రేట్ బ్లెస్సింగ్ టు యూ అయితే ప్రిలారా ఈ ఆయాసముతో కూడా జీవిస్తున్నటువంటి వారికి దావిద్ భక్తుడు చాలా చక్కటి మాటలు చెప్తాడు ఆయన ఏమంటాడంటే దేవా ఈ వృద్ధాప్యంలో నా చేయి విడవకు నా చేయి విడవకు ఎందుకంటే నేను వృద్ధాప్యంలో ఉన్నాను పిరులారా మనం ప్రభు యొక్క విశ్వాసంలో జీవిస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరం కూడా వయస్సులో ఎదిగిపోయినా కొలది అనారోగ్యాలు వస్తాయి సమస్యలు వస్తాయి కష్టాలు వస్తాయి కానీ మనం నమ్ముతూ ఉన్నటువంటి దేవుడు మన చెయ్యి విడిచేటటువంటి దేవుడు కాదు ఎవర్ యూ నెవర్ లీవర్స్ నార్ ఫర్ సేకస్ దట్ ఈస్ హౌ ద ఫేత్ఫుల్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ కమ్స్ టు అస్ ఆయన విశ్వాస్యత అది ఆయన విడవాడు మనల్ని నిడబాయాడు కానీ ఎవరం కూడా తొందరపడాలని అవసరం లేదు అప్పుడప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అంటే వీఆర్ వెరీ లోన్లీ కదా ఎవరు లేరు మాకు బట్ డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఐ టెల్ యూ అవర్ గాడ్ ఈజ్ విత్ అస్ బికాస్ హీ హాస్ ప్రామిస్డ్ అస్ లో ఐ ఆమ్ విత్ యూ ఆల్వేస్ టిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ఎర్త్ ఐ విల్ బి విత్ యూ దట్ ఈస్ ద ప్రామిస్ ఆఫ్ ద లాట్ సో వీ నీ నాట్ బీ ఫియరింగ్ we not feel lonely our god is with us dan tarata prilara chivardiga oka mata cheppi nen muginchestanu maaku gnana hrudayam kalunatluga maa dinamulu lekkinchuta maaku nerpum enduku lekkinchale dinalu neeku gnana hrudayam galagalante ne dinal lekkinchamante enduko telsa ప్రతి దినం ఒక్కొక్క దినం లెక్క చేస్తూ ఉంటే ఆ దినం దినం గడిచిపోతుంటే ఏమైపోతాం మన జీవితంలో ఒక దినం మైనస్ కదా మైనస్ అవుతా ఉంటాం అంటే నువ్వు దినంలో లెక్క పెడతా ఉంటే యూ విల్ బి నోయింగ్ దట్ యూ విల్ బి నియర్ ఇన్ టు యువర్ డెత్ నీ మరణానికి దగ్గర అవుతున్నావు అన్నటువంటి సత్యాన్ని నీ దినంలో నువ్వు లెక్క పెడుతుంటే నీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నట్టుగా మనసు అందుకొరకు అంటాడు జ్ఞాన హృదయం కలినట్టుగా మీరు మీ దినంలను లెక్కించండి ప్రియమైనటువంటి విశ్వాసులారా ఈ దినం మరి మీతో కూడా ఉండడం చాలా సంతోషం మరి అమ్మ చనిపోయింది సంవత్సరం అయిపోయింది ఆనాటి నుండి కూడా ఈనాటి వాడకు దేవుడు గొప్ప ఆదరణ మీకు అనుగ్రహించాడు మనల్ని ఆదరించేటటువంటి దేవుడు ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ ఆదరణ ఇంకా కూడా మన కుటుంబాలలో మన వ్యక్తిగత జీవితాలు ఉండాలని నేను కోరుతూ ఉన్నాను మన తాతలు ముత్తాతలు మన తండ్రులు వారికి ఉన్నటువంటి విశ్వాస మన పిల్లలకు మనం నేర్పుదాం జీవానికి మరణానికి దేవుడే మూలం దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తా ఆయుష్షు దేవుడిస్తాడు ఆయుష్తో పాటు తన కాపుదలను కూడా మనకి ఇస్తాడు ఆయనకు వందనాలు తెలియజేస్తా 
మన జీవితాలలో మనం దినాన్ని లెక్క పెట్టుకుంటూ మన కాలం గడపాలని ప్రభు కోరుతుండగా అలా జీవించాలని ప్రభు మనతో కోరుతున్నాడు ఈ దినం నా పిల్లారా ఇంకో దినం మన జీవితాలను ప్రభుకు సమర్పించుకుందాం ఈ ఈజ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ అండ్ ఈజ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ లాంగ్విటీ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ మన యొక్క జీవానికి మన ఆయుష్కు ఆయన మూలమై ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయనను ప్రేమించి ఆయనను హత్తుకొని ఆయన వాక్యానుసారంగా జీవించటకు దేవుడు తన కృప మనకు అనుగ్రహించును గాక ఆమెను పరిశుద్ధ దేవ మా తండ్రి నీ వాక్యాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రాలనైనా మరి విన్నటువంటి వాక్యం మా జీవితంలో ఫలింపచేయటకు నీ కృపద ఇచ్చాం ఏసయాన్ని పాదంలో బట్టి వేడుకుంటున్నాం స్వామి ఆమెను Thank you very much, uh, Reverend Alexander John Aigaru, for the appropriate message and a very essential message that we should be mindful of, uh, not only on occasions like this, but as frequently, as often as possible. Uh, apologies for changes in the program because of uh, uh, how the time went. we have made some adjustments so we are going to make some changes ignore some things and add some things here songs part 2 d and e forget about that okay but there will be other songs in place of that and uh, i will start the reflections part and i have two daughters one wife and uh, my daughters Cheryl and Meryl and my wife they are currently um, back home in the USA and uh, both Cheryl and Meryl have asked me to personally read their reflections and uh, not read by anybody but uh, they said that I should read it's kind of difficult for me <clears throat> so if I get emotional i ask for your forgiveness and i've been standing here and yapping a lot and if you are tired of me already again forgive me for that the first reflection is by my daughter sheril pereji when i read these passages she is referring to proverbs 31:11 through 31 that we just read When I read these passages, I am reminded of Nainamma. She was a strong woman after the heart of Christ, and she feared the Lord. She was, and still is, a blessing today. She raised her family in the ways of Christ, and prayed for each and every, everyone by name daily. Her memories and teachings are still with us today. what she and tata instilled in their children has been passed down to us every time i think of nainamma i picture her praying on her bed many times i saw her in prayer earnestly asking the lord placing each and every matter into his hands i remember her words pratyokati manam devuniki ivvali and that's exactly what she did Nainama was a hard working woman with a serving spirit. She served her husband, her children and her grandchildren. She also served people in the community as a nurse. Her work was great. She is a beautiful woman that I will always remember as an embodiment of strength, courage and faith. Woman is the crown of God's creation. an image bearer of Christ an example of God's sovereign beauty nainamma was the crown of his creation and she bore his image until her last day when she went to be with her creator 
I have another daughter, Meryl, and uh, she asked me to read from what she has posted uh, last year on the memorial website. Dear Nainama, yesterday we were all able to come together online as a family on your birthday to celebrate your life. That was July 16th. I wasn't able to spend more, more than a few weeks at a time with you while growing up, but the memories I have all reflect the qualities those who knew said of you. They spoke of your kindness, your grace, your patience, your sweetness. I remember when you came to stay with us for two months in the US, and I don't have a single memory of you in which you were anything but gentle. You were always the voice of reason during bad moods. I remember your thoughtful and watchful ways. I remember what it feels like to hug you, your small soft frame in my, in my arms, your smell of hair oil and sandalwood soap. I remember how it felt to put your small wrinkled face between both my hands during our visits to India. Trying to soothe your incessant worrying about our food, our naps, our comings and goings with a laugh. I remember how capable you were for so long. I remember the way your face looked when you slept, your mouth slightly open and your eyebrows slightly raised. I remember how strong your teeth were chewing through the bones of tasty mutton curry. You were always so clean. I remember you calling me Papa in so many different tones, cautious waking me up, curious asking a question, annoyed waking me up. I will never forget the sound of your voice that I heard on a tape made long ago of you singing me some songs as a baby. Your sweet voice singing Chanda Mama Rave. I listened to so many stories of your kindness, your graciousness, your generosity of time, the goodness of your heart. I'm so glad I got to witness some of it with the limited time we had. Thank you for being a rock for so many. Thank you for your grace and your grit Thank you for raising my father and giving him his sensitive heart. Thank you for leaving everyone with a legacy of gentleness and strength. I love you and hold who you were to so many close to my heart. And that was Meryl. We move on to a special song by grandchildren in place of Dharani Loni Dhanamulella. I ask the grandchildren, Pintu and team, to sing a few songs for us. Singers, please. In Christ alone, my hope is found. It's on page seven of the booklet. In 
John Pereji to share reflections. to you all in the name of our Lord, uh, Savior Jesus Christ. At the outset, I would like to uh, thank each and every one of you who are physically present here and also for the friends and family who are participating in this program online. Thank you for your time. It is a great honor to share a few thoughts about my grandmother and even more loving great-grandmother. On behalf of the grandkids, I would like to share a few thoughts about her life and the influence she had on, our, on all of us. She was a very God-fearing woman, Nainama, and would always submit herself to the Lord in prayer, no matter what the situation was. She was a hard worker and gave everything in whatever she did, 
she taught us that nothing comes easy in life and that you have to give your best to reap the benefits. Like, though Tata was a big presence in our lives, like he was like the terror factor, <laughs> like we all used to get scared of him, but Nainama had her own subtle ways to teach us the simple things in life, like get up in the morning and do, do your household chores, like me and Sandeep, my brother, little brother Tony, when we were staying with them, when dad and mom were in Doha, we had the opportunity and the privilege to spend few years with them. They, we grew up with them in Nampali. So every day morning, morning used to be like a get up, do your household chores, help around the housework, read your Bible daily and pray. And she taught us how to save the money, save money, how to live within your means, like even if some relatives, you know, gave, used to come visit us and give us some money or some gifts, she always used to tell, don't spend it all at once, save it up and spend it wisely. Give your, always give your 10% to God, even from your pocket money, she made sure that we had to give 10% to God. And that these were all valuable lessons that were taught as, as we were growing up. And uh, we hope that we pass it on to our gener next generation as well. She was a very good singer, Nainama. She loved uh, music. She enjoyed music being played in the house uh, as whenever we had gathered for birthday functions or any other functions. Or um, we had some, or only children, grandchildren had some jam sessions. She loved it. Apart from the regular, your Andhra, Christava, Kirtanalu and your Golden Bell songs as well, she had a very good taste for music, old, especially old Hindi music. So I remember very vividly like when Nampali in the mornings when Nainamo used to do her chores, house, housework, Vivid Bharati used to be playing in, in the background in the radio and she would enjoy the old Hindi songs and she would sing and hum and really enjoy and made us listen to them as well. So she had a very good taste for uh, music and uh, Christmas time was she was very excited about Christmas times because Tata and Nanama both believed in sending handwritten cards and uh, post postcards, greeting cards. Uh, uh, we used to go and it used to be like a event, come all the way to Sikindrabad, go to the shops, pick up for each family. Uh, for the ones abroad, we would pick up something different than the ones in India and hand, handwritten uh, greetings. This art is now lost now as we live in emails and WhatsApp messages. So um, this was something that was taught by both Nainama and Tata. Turpudikku Chukka Butte Merama was her favorite Christmas song. And uh, she used to love singing this song every Christmas when, children, when her grandchildren visited her. And this was to be the first song we sang. She wanted us all, like all of our grandchildren, be it myself, Sandeep, Mabel, Hazel, Cheryl, Mabel, like to be well versed with the lessons in the Bible. So she would give us, take examples uh, uh, and quote to us from the Bible. And uh, growing up, you know, Sunday school was a must. She ensured that no matter what is coming on TV, though we wanted to hang around in the house and not go, but she used to ensure that we all went to Sunday school. and. Once we are back, back in the day we didn't have cars, so we used to go commute in RTC buses. So once we are back, we are hungry to eat. But then food was not served until you memorize a Bible verse and tell it and say it back to her so that only then we would be able to eat food. So these were the small, subtle little things that she put, in, you know, enforced on us with that time it, we've always used to think we are hungry, Nainama, why are you doing this? But you know, she, she made sure that this way we learned our Bible lessons. She was a very well respected uh, woman at her work and also in the communities wherever she lived, be it in Nampali or at Chinankal's house or at Manatha's house. I had the opportunity uh, to, when I was young, go to Anantagiri where she was posted as a head nurse. During one of the hospital rounds with, when I was with her, all, the, all her colleagues, like co-workers and the doctors always said how hard working she was and how punctual she was at work. So that proved that she was, that showed how well respected she was and how dedicated she was towards her work. 
she loved traveling as well so living with tata and nanamma there was never a summer where we spent in hyderabad so we either we went to ramchandrapuram ramkrishnapuram to karananamma's house or to some some other some sedipet or any other place where they ensured that we grandkids had some sort of a summer vacation she loved celebrating birthdays especially uh, all our grandchildren you know um, events like anniversaries never missed out on celebration she loved it when she loved when people came home and spent time together as a family family time was very important for nainama whenever any one of us like growing up i was studying in college and i'm sure my my other cousins would also echo with me like whenever we went to her with any problem that was troubling us and um, that was um, we were worried about nanama it lundi nanama or nanama this is like this the first thing that came out of our mouth was em tondar padaku papa nanana nen ni kosam tappakunda prarthana chestha mana devudu chaala goppa devudu anni manchiga ayithe hearing that would give you so much of comfort that no matter who, who if anybody prays or not nanama is always there praying for you all the time until her last and final breath she always was in prayer with the lord praying for her health for all the family for all of us individually and for extended family as well at least as long as a memory permitted so i would like to conclude that in short nainama lived her whole life to give glory to god there was not, no two ways about it she was always she lived her life to be right in the sight of the lord and all these testimonies that um, the mashiral and meril and whatever we are going to hear the, uh, in uh, further is a testament that god was glorified through her life so i want to thank the lord for nanama's life and her abundant love that she gave and the hard working nature that she showed and and for always relying on god for everything with this testimony i i trust that god is glorified Thank you. Thank you, John. I request Aunty Santosham Prabhudas to come to the dais and share her reflections. అందరికీ దేవుని నామన వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాను ఈ సాయంకాల సమయంలో దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప తరుణాన్ని బట్టి దేవదేవునికి వందనాలు తెలియజేస్తూ ఈ సాయంకాల సమయంలో మరి మా కుటుంబంలో పెద్ద అక్క ఆమెనే మొదటిది మా ఇంట్లో ఆమె గురించి మాట్లాడడానికి నాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ సమయాన్ని బట్టి దేవునికి వందన తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాను మరి రత్నమ్మ గారు మా ఇంట్లో పెద్ద కూతురు నేనేమో చిన్న కూతుర్ని మేము మొత్తం మరి తొమ్మిది మంది అని చెప్పారు నాకు కూడా మా ఇంట్లో ఇప్పుడు బ్రతికి ఉండింది ఎదిగినము ఆరుగురం ముగ్గురు మగపిల్లలు ముగ్గురము ఆడపిల్లలం సో మా ఇంట్లో పెద్దక ఫస్ట్ చక్కగా చదువుకుని ఆమె వివాహం తర్వాత మరి తనకు పిల్లలైనారు 
నేను తనతో ఎలాగ ఉండినాను ఎందుకు ఉండినానో మీకు ఆ జ్ఞాపకాలను మీ ముందు ఉంచబోతున్నాను మరి ఈ సమయంలో మరి నేను ఇంటిలో చిన్నదాని అయితే అమ్మ చనిపోయిన తర్వాత మా అక్క పెద్దక్కయ్య వారింటికి తీసుకొని వెళ్ళింది సో ఇంకా అప్పటి నుండి కూడా అంటే దాదాపుగా నా వయసు ఆరు సంవత్సరాలు అట్లా ఉండొచ్చు ఏడు సంవత్సరాలు అంటే షేడింగ్ మెమరీస్ మాత్రమే ఉన్నవి అమ్మ ఫేస్ అయితే నాకు జ్ఞాపకం లేదు సో ఆ విధంగా తన కుటుంబంలోనికి నేను ఒక చెల్లిగా ఒక కుమార్తెగా నేను వాళ్ళతోటే ఉండి ఎదగడం జరిగింది నేను పెద్ద పెరిగినాను సో నాకు విద్యాభ్యాసము తననే ఇచ్చారు అక్క బావ నన్ను వాళ్ళ పిల్లలతో పడి శాంసంగ్ చిట్టి ముని వెలింగ్టన్ మేమందరం కూడా కలిసి చాలా డిసిప్లిన్లో వారితో పాటు నేను ఎదగడానికి దేవుడు ఆ కృప ఆ కుటుంబంలోనికి వెళ్ళడానికి అట్లా ఏర్పాటు చేసినాడేమో నేను అనుకుంటాను సో ఆ లైఫ్ దేవుడు నాకు అనుగ్రహించినాడు వారితో పాటు కూడా మరి అక్క తన యొక్క డిసిప్లిన్ లైఫ్ ఇప్పుడు దాకా మరి గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ చదివినారు నిజంగా అక్కను అంత చక్కగా గమనించి ఉన్నారు గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ అంటే నిజంగా ఆమె గురించి చెప్పుకోవడము దీవెనకరం అంటే నీతిమంతుని గురించి జ్ఞాపకం చేసుకుంటా నరునికి మేలు ఎందుకు ఇది జ్ఞాపకార్థ కూడిక అసలు థ్యాంక్స్ గివింగ్ సర్వీస్ సో ఆమె జీవితాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకొనొచ్చు మన జీవితాన్ని ఎలాగ ఇప్పటి వరకు ఉన్నాము ఆమెలాగా ఉన్నామా లేదా అనేది మనం గమనించుకోవడానికి పరీక్ష చేసుకోవడానికి ఫర్ ద చిల్డ్రన్ కూడా మరి వారు ఎట్లా జీవించాలి అనేది ఆమె యొక్క జీవితాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం సో మా అక్కగారి ఇందులో ఫోటో చూడగానే నాకు నిజంగా సెల్లో పంపివ్వగానే నా ముందు వచ్చి నిలబడ్డది అనుకున్న నేను అంతగా నన్ను చిన్నదాన్ని కాబట్టి చాలా ప్రేమించినారు అందరు కూడా తను ఎక్కువగా నా గురించి ఏదన్నా జరిగితే కూడా ఎంతో చాలా దుఃఖించేవారు బాధపడేవారు సో నాకు విద్య ఇచ్చారు వివాహము వారే జరిగించారు అక్క బావలే మరి తర్వాత కూడా నాకు పిల్లలైతే వాళ్ళని కూడా వాళ్ళ పిల్లల్లాగానే అని భావించి చక్కగా ఇంటికి పిలుచుకొని అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా చేసినారు అని నేను జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాను అక్క గురించి నిజంగా మరి తన యొక్క జీవితంలో మరి నాకు అనుగ్రహించినటువంటి అలవాట్లు ఆమె డిసిప్లిన్ లాగానే ఆమె ఉన్నట్టు ఆమె చూడగానే ఆమె ఉద్యోగం చేస్తుంటే చూడ నేను కూడా ఒక ఉద్యోగం చెయ్యాలి అనేది నేను మంచిగా చదవకపోతే నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళిపోతావు కొత్త పెళ్ళికి పంపించేస్తా పోయి అక్కడ పొలం పనులు కూలి పని చేసుకోవాలంటే నాకు చాలా భయం ఏది అట్లా భయం వేసి ఏం చేసి చక్కగా పొద్దున్నే ఆమె వాళ్ళు వీళ్ళన్నీ రాసి ఇచ్చేవ్వగానే సాయంకాలం రాగానే అప్ప చెప్పేదాన్ని సో ఆ ఇంట్రెస్ట్ చూసి అక్క నన్ను బాగా చదివించారు సో ఆమెలాగ నేను కూడా ఉద్యోగం చేయాలని ఆ చిన్న వయసు నుండే నేను మనసులో ఉంచుకున్నాను అయితే నాకు ఉద్యోగం రాకముందే టెన్త్ కాగానే వివాహం జరిగింది అయితే నేను ఉద్యోగం చెయ్యాలి అనేది పట్టుదల నాలో ఉండిపోయింది సో ఆ విధంగా నేను పెళ్ళైన తర్వాత కూడా కష్టపడి పిల్లలు అయిన తర్వాతనే కష్టపడి చదివి నేను ఉద్యోగము సంపాదించుకున్నాను అది కూడా మా అక్క బావల ద్వారానే నాకు ఉద్యోగము వచ్చింది వారు ప్రయాసపడ్డారు ఎట్లా అనేది సిఎస్ఐ మిషన్ స్కూల్లో కరీంనగర్లో ఒక హిందీ పోస్ట్ ఉండింది ఆ లాస్ట్ అదిగా ఇంకా నాకు ఛాన్స్ లేదు ఏజ్ అబవ్ అయిపోతుంది సో మా బావగారు పోయి అందరితోటి మాట్లాడి అన్ని బిషప్ గారితోటి ట్రెజరర్ తోటి ఇట్లా మాట్లాడి నాకు ఉద్యోగం వచ్చేటట్టు వారు ప్రయత్నాలు చేశారు సో ఈ సమయంలో మరి వారి గురించి మాట్లాడుకోవడం అంటే నాకు చేసిన ఒక గొప్ప కార్యం వలన కృతజ్ఞత చెల్లించడం మనం మాట్లాడడం అంటే వాళ్ళ లైఫ్ను కృతజ్ఞత వాళ్ళు వారు అనుగ్రహించినటువంటి మంచి జీవితం కొరకు నేను వారికి వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాను సో వారు ఏ విధంగా నాకు 
మరి ఉండగలిగినంటే ప్రేమ ప్రేమ అనేది వారిలో నేను పొందుకొని మరి వారి లాగానే ఇతరులకు ప్రేమ అందించడం అనేది నేర్చుకున్నాను తర్వాత దైవ భక్తి మా అక్క బావలు ఇద్దరు కూడా ఉదయాన్నే లేచి ప్రార్థన చేసేవారు మరి సాయంత్రం అలాగా ఇప్పటికీ కూడా నా జీవితంలో నేను మర్చిపోలేదండి ఇప్పటి ఈ వయసులో కూడా ఐదు గంటలకే లేచి ప్రార్థన చేయడము ఈ అలవాటును వారు నాకు అనుగ్రహించినారు ఎందుకు అని అంటే ఆ లైఫ్ ఎందుకు ఆ భక్తి గల లైఫ్ ఎందుకు అంటే పరలోకానికి మనం అందరము చేరాలి అనేది వారు ఇచ్చినటువంటి భక్తి గల జీవితం ద్వారా నేను ఇప్పటి వరకు నేర్చుకోగలిగినాను నడవగలిగినాను అలాగే పొదుపు చేయడం ఎక్కువ ఖర్చు చేయకుండా పొదుపు చేయడం ఎలాగో అనేది కూడా మాకు నేర్పించింది వ్యర్థమైన ఖర్చులు చేయకూడదు అనేది విషయము తెలియజేసింది మా అక్క ఎప్పుడు జాలీగా ఉండేది ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు కూడా ఆ ఫోటోలో చూస్తే నవ్వుతూనే ఉంటుంది చాలా నవ్వుతూ మాట్లాడేది ప్రతిదానికి కూడా తర్వాత మా సార్ గురించి ప్రభాస బాగున్నాడమ్మా ఎట్లున్నాడు ఆరోగ్యం ఎట్లున్నాడు ఎప్పటికి కూడా లెటర్స్ రాసేది నేనే లేజిని చాలా ఉత్తరం రాయాలంటే చాలా సోమరిగా ఉండేదాన్ని ఎందుకు ఉత్తరం రాస్తలేవు అనేసి మళ్ళీ ఒక ఉత్తరం రాసేవాళ్ళు నేను హాస్టల్ ఉన్నా పెళ్ళైనాక ఉన్న తర్వాత కూడా వారు ఇప్పుడు బాబు చ చెప్పినట్టుగా రెగ్యులర్గా వాళ్ళు ప్రతి అకేషన్కి గ్రీటింగ్స్ పంపించేవాళ్ళు లెటర్స్ రాసేవారు ఆ విధంగా మరి వాళ్ళ పిల్లలతో పాటు నన్ను కూడా అలాగే పెంచుకున్నారు మా మమ్మీ డాడీ ప్రేమ అంటే నాకే తెలియదు మా అన్నల ప్రేమ కూడా తెలియదు ఓన్లీ అక్క బావ అంటేనే వాళ్ళు నాకు మదర్ అండ్ ఫాదర్ లాగా నన్ను చూసుకున్నారు సో ఆ విధంగా మరి నా జీవితంలో అయితే ఒకటి ఒక చిన్న సాక్ష్యము టైం ఒక రెండు నిమిషాలు అంతే అయితే నైంటీ ఫైవ్లో నాకు ఆరోగ్యం బాగాలేక హిస్టెక్టమీ ఆపరేషన్ అయిందండి మా ఇద్దరు అక్కలు నాతో పాటు ఉండి నాకు ఆపరేషన్ చేయించినారు గాంధీ హాస్పిటల్లో సో ఇమీడియట్ నాకు యూరిన్ ప్రాబ్లం వచ్చేసింది నైంటీ ఫైవ్లో వచ్చినటువంటి యూరిన్ ప్రాబ్లము అప్పటి నుండి నిన్నటి సాయంత్రం వరకు కూడా నేను భరిస్తూనే ఉన్నాను మీకు ఎలా చెప్పాలో తెలియదు కానీ ఆ బాధ నా ఉద్యోగం రీతిగా కూడా నేను అట్లాగే ట్యూబ్ తోటి నేను వెళ్ళేదాన్నండి మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో కానీ మా అక్కకు తెలుసు మా ఇప్పుడు నా అక్కకు తెలుసు మా చిన్నక్కకు తర్వాత మా మాళ్ళినికి తెలుసు తర్వాత మనికి తెలుసు సో అప్పటి నుండి నిన్నటి సాయంత్రం వరకు కూడా అయితే నేను ఎవరికి చెప్పుకోలేదండి ప్రార్థన చేయమని కూడా మరి వాళ్ళు చేస్తుండొచ్చులే అనేసి అనుకున్నాను కానీ అంటే మీకు అంటే నేను ఇది ఈ సంగతి ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే నిన్నటి సాయంత్రం అంటే నేను నిన్న తినమంతా కూడా జ్వరంతో ఒళ్ళు నొప్పులతో చాలా సఫర్ అవుతూ ఉన్నాను బాబు వచ్చాడు ఇంటికి అయితే నేను ఎట్లా పో పోవాల నేను ఎట్లాగనన్నా పోవాల దేవా ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ అనేసి నేను ఇట్లా ప్రేయర్ చేసుకుంటున్నా అక్క గురించి నేను వెళ్ళకపోతే ఎట్లా అనేసి నాకు మనసు చాలా వేదనగా ఉండింది అనుకోకుండా బాబు వచ్చాడు థ్యాంక్స్ కావడ్ అనుకున్నాను అయితే నిన్న దీని బా మమ్మీ నువ్వు మంచుకుంటేనే నువ్వు రా లేకపోతే లేదని అంటున్నాడు దేవ నాకు మంచి ఆరోగ్యం ఇవ్వు నాకు సాయంత్రం నెక్క మూమెంట్ వరకు నేను మంచుకుంటే వస్తా బాబు అని నా కొడుక్కి నేను మాట ఇచ్చినాను సో టాబ్లెట్ తెచ్చిచ్చాడు వేసుకున్నాను సాయంత్రం సిక్స్ వరకలే ఐ బికేమ్ ఆల్ రైట్ మంచిగా అయిపోయినాను దేవానికి స్తోత్రం అనుకున్నాను నిన్నటి వరకు కూడా నాకు యూరిన్ క్యాథడర్ ఉండింది సో నా కొరకు ఒక ప్రేయర్ సెల్ ఎస్తేర్ ఎస్ఎఫ్జే ఎస్తేర్ ప్రేయర్ సెల్ వాళ్ళకి చెప్పాను ఈ ప్రాబ్లం అంతే అమ్మ ఇట్లా ఉన్నది నాకు మీరు ప్రార్థన చేయమని వాళ్ళకి చెప్పాను ఎవరికి చెప్పలేదు ఇన్నేళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళు మాత్రం ప్రార్థన చేస్తున్నారు సో ఆ విధంగా వాళ్ళు అమ్మ నువ్వు తప్పకుండా నీకు స్వస్థత వస్తుంది అనేసి వాళ్ళు చెప్పారు సో నిన్న సాయంత్రం నేను ఎట్లా నాకు చాలా అనీజీగా ఉన్నది ఎట్లా ప్రయాణం చేయాలా అనేసి నేను బాధపడుతూ ఉండి ఆ ట్యూబ్ రివ్యూ చేయించుకొని ఏం చేసినాను ఇంకా తయారైనాను ఇంకా కొద్ది నిమిషాలలో మేము ప్రయాణం అవుతాం 
ఎన్నో అడుగు త్రీ ఇయర్స్ నుండి మీరు వినండి మీకు అంటే ఇది సాక్ష్యం దేవుడు చేసిన అద్భుతం ఇది త్రీ ఇయర్స్ నుండి యూరిన్ అనేది ఇట్లా ఓపెన్ కాలేదండి అస్సలుకి త్రీ ఇయర్స్ సో డాక్టర్స్ ఏం మేమేం చేయలేమమ్మ ఇది ఇదే ఇట్లనే మీ ప్రాబ్లం ఉంటుంది మీకు మీరే సాల్వ్ చేసుకోవాలి అన్నాడు ఇంకా దేవా నీవే ఉన్నావు నాకు దిక్కు అనేసి అనుకున్నాను ఇంకా కొద్ది రోజులు ఉండి నేనేం చేస్తాను దేవా మరి నువ్వు ఈ సమస్యతో ఇప్పటిదాకా ఎందుకు ఉంచినావు తీసుకుంటే తీసేసుకోవాలి ఎక్కడ బాగు చేయి ఇట్లనే మొండిగా ప్రార్థన చేసుకుంటూ వచ్చాను వాళ్ళు కూడా రోజు నా కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఆఖరికి నేను సాయంత్రం తీసి కాసేపు అయినాక బాత్రూమ్కి వస్తుంటే వెళ్ళాను నేనండి వెళ్ళేసరికి యూరిన్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసింది హలే లూయా హలే లూయా నిన్న సాయంత్రం నుండి ఇప్పటి వరకు నో ప్రాబ్లం అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అప్పుడు వచ్చిన ప్రాబ్లము ఈ నిన్నటి దినమున మా అక్క కార్యక్రమానికి కొరకు నేను వెళ్ళాలి అనేసి అన్నప్పుడు దేవుడు నాకు మంచి ఆరోగ్యం ఇచ్చి ఇక్కడికి నడిపించినాడు నిజంగా అసలు నాకు అద్భుతమైంది ఏంటి మా అక్క నా కొరకు అక్కడ ప్రార్థన చేస్తుండొచ్చు ఆమెకు బాగా తెలుసు ఈ ప్రాబ్లం నా ప్రాబ్లం ఆమెకి ఎట్లంటే ఎప్పుడు ఫోన్ చేసే లేకపోతే ఉత్తరం రాసి ఎట్లున్నావమ్మ అనేసి నీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తుందని చెప్పేది సో నేను అనుకున్నా నిజంగా ఆమె నా కొరకు ఎంత వేదన పడుతుందో ఈ నెల రోజుల నుండి నేను మొహం కడుక్కుండానికి వాష్ బేసిన్ దగ్గర పోగానే ఆమె ఫేసు ఆమె ఎట్లా మొహం కడుక్కుంటుంది ఎట్లా సబ్బు పెట్టి కడుక్కుంటుంది అదే నాకు గుర్తొచ్చేసి ఆమెలాగనే నేను మొహం కడుక్కొని రోజు ఈ నెల రోజులు అట్లనే చేసిన నేను సో దేవుడు మరి ఇట్లా ఆమె ద్వారా ఆమె కార్యక్రమానికి నేను రావడానికి నన్ను స్వస్థపరిచినాడని మీ ఎదుట ఈ సాక్ష్యం నేను చెప్పుకుంటున్నాను హలే లూయా హలే లూయా హలే లూయా ఇది మా అక్క నా కొరకు ప్రార్థన చేసిందని నేను నమ్ముతున్నాను ఆమె ఆమె కార్యక్రమానికి రావడానికి నాకు శక్తిని ఇచ్చారు దేవుడు సో ఆమె లైఫ్ ఎటువంటిది అంటే ఇతరులకు కొరకు బాగా ప్రార్థన చేసేది కనికరము అంటే ఏమన్నా అయితే సెన్సిటివ్ చాలా ఆమె నాకు ఒకసారి చిన్నప్పుడు గడ్డ అయితే ఇట్లా ఎత్తుకొని హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళింది నేను అన్కాన్షియస్ అయిపోయినాను ఏమైంది ఏమైందని ఒక లాగ్ ఇది అయిపోయింది సో దీంతో నేను ముగిస్తుంటున్నాను ఓకే సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి దేవుడు ఇంత గొప్ప కార్యం చేసినాడు ఆమె లైఫ్ ద్వారా నాకు ఈ మేలు జరిగింది ఆమెకు గురించి చెప్పడానికి నన్ను ఇక్కడికి నడిపించినాడు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక మీ అందరికీ బిడ్డలకు మన్మండ్లకు మన్మరాళ్లకు దేవుడు నెమ్మది శాంతినిచ్చి మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించునుగాక ఆమెను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఆంటీ ఫర్ షేరింగ్ యువర్ రిఫ్లెక్షన్స్ we are almost at the end of the program uh, apologies for the delay in starting the program on the last page of uh, this booklet there is a song it's a special song written by uncle dayarao and uh, he is going to present this song uncle dayarao so uncle dayarao and team which includes aunty karuna aunty ya yeah, apan chestunna grandchildren and
ప్రియులరా మరి ఈ పాట నేను రాయలేదు ఒక గొప్ప దైవ సేవకుడు మరి ఎంత చక్కగా రాశాడంటే ఈ పాట నేను పాడినప్పుడెల్లా ఎంతో పులకించిపోతాను మనమందరి కూడా ఇటువంటి ఆశయం కలిగి ఉండాలి పాటలో ఉన్న అర్థాన్ని మనం గమనిస్తూ పాడితే వింటుంటే మీరు వినండి ప్రార్థన పూర్వకంగా మనం మరి కొలసి మూడు రెండులో మొదటి రెండు వచనాల్లో పైనున్న వాటి మీదనే మనసు ఉంచుడి కానీ భూలోక సంబంధమైన వాటి మీద మనసు ఉంచకుడి అని మరి రాయబడిన ప్రకారం మనము ఎన్ని రోజు ఎన్నేళ్ళు ఇక్కడ బ్రతికినను మరి మనము మన ఆశయం మన నిరీక్షణ మనం పరలోకం వెళ్ళి అక్కడ మనం అనుభవించేవన్నీ నేను ఎప్పుడు యేసు ప్రభుని చూస్తాను ప్రేయస్ రాజా నీ రాక కొరకాయ నేను ఎదురు చూచుచుంటినో నా ఆశ తీరా నా కన్నులారా నేనెప్పుడు నేను చూతునో అంటూ భక్తుడు రాసిన పాట ఎంతో చక్కగా ఉంది మీరందరు ప్రార్థన పూర్వకంగా వినాలి ఇందులోని మరి సంగతులన్నీ మన ప్రియులు మనల్ని విడిచి వెళ్ళిపోయిన వారందరూ ఇవన్నీ అనుభవిస్తున్నారని నేను అనుకుంటాను మీరు ప్రార్థన పూర్వకంగా వినండి జీవాజలీ 
చివరి వచనము కోట్ల దూతల మధ్య కొలువులో నా ప్రభుతో కలిసిందే దినం ఎప్పుడో భక్త కోటి భజన బృందంలో నే చేరి భజించే దినం ఎప్పుడో నేను ఇక్కడ ఎన్నో సంఘాలతో కలిసి పాటలు పాడుతూ ఉన్నాను జీసస్ కాల్స్లో కానీ విశ్వాని ట్రాన్స్వర్ రేడియో ఇంటింటి సువార్త వీటన్నిటిలో పాడుతూ వచ్చాను అందరితో కలిసి పాడాను కానీ ఆ భక్త కోటి భజన బృందంలో నే చేరే దినం ఎప్పుడో అని ఆశతో ఉన్నాను ప్రైజ్ లో గాడ్ బ్లెస్ థ్యాంక్ యూ దంకుల్ అండ్ కరుణాంటి ఫర్ దట్ వండర్ఫుల్ సాంగ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆడియన్స్ ఫర్ క్యాచింగ్ అప్ అండ్ సింగింగ్ అలాంగ్ ఐ రిక్వెస్ట్ మై బ్రదర్ వెలింగ్టన్ to take it over from here praise the lord Greetings to you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. It is indeed a very, very great privilege to stand before you to propose a word of thanks on this day when we are commemorating my mother's first death anniversary. At the outset, I thank the Lord Almighty for enabling us to conduct the service uh, in your midst and uh, enabling uh, my brothers to be here despite few challenges with regard to travel and uh, providing this wonderful atmosphere to conduct the service and uh, i thank uh, reverend uh, alexander janegaru for accepting our request to preside over uh, this service it's really a privilege very few people know and connect with my mother as much as you do there are not many left 
uh, it's a great joy that you are with us and uh, you could really conduct this service and also thank you for sharing such a beautiful message and leaving very very uh, beautiful points for us to reflect uh, seriously thank you so much Anna. and uh, i thank all the dear ones who have come here uh, many of you from uh, far off places though it is late you made it and we thank each one of you for your solidarity for your love and uh, concern and thanks go to all the dear ones who have shared their tributes about my mother your uh, sister grandmother and uh, whatever she meant to all of you here we could really enjoy uh, those memories and we could really go down the memory lay memory lane and uh, reflect on few of uh, the things that you really shared many memories come alive when you stood here and uh, went back and uh, remember the way you she touched your life and uh, the way you connected with her thank you so much and thank you family members young and old for uh, putting together this uh, beautiful musical program and uh, you sang a few of uh, my mom's mummy's beautiful uh, songs which she really liked and she basically loved music she always wanted to sing and always enjoyed when somebody sang and she made it a point that we sing a special number whatever is the occasion and uh, she really enjoyed and uh, she really worshiped lord through her singing even when she was sick in her bed uh, one thing she could do was you just tickle her and uh, start the song and she would sing she would not speak anything because she was not in her best you know our faculties were not at their best but this thing she was doing automatically you sing a song which she liked and she would sing one or two lines we had we have some recordings of that and uh, i think when you all sang that i think she must have been rejoicing up there in heaven and uh, i take this opportunity uh, in a very special way because we could not really conduct uh, a regular memory service memorial service when she passed away because of covid but uh, we owe a lot of uh, you know debt of gratitude to many people who really touched her life during the times she was sick and also when she was doing well lot of relatives lot of friends lot of her colleagues who cared for her and who came down many times over and over again just to inquire or to support her or check with her and pray for her spend time with her and encourage her also encourage the family members uh, there were nurses there were doctors and there's a community of helpers attenders and who would uh, regularly attend to her there are many of them they really helped her to you know uh, in her difficult situation to continue her life it was very tough but they were faithful and they were loving and god provided uh, a beautiful care a special care through all of them we thank each one of them today and uh, thank all the dear ones who helped us you know prepare the uh, dinner for us george and vasanta tillu solomon and akshay thanks also go to dayanna who is the secretary of this csiit institution who helped us to use this facility in the oppressive heat thank you dayanna and uh, fellowship dinner is ready it's made in memory of our dear mother we request you all to kindly join us and enjoy the fellowship thank you all
thank you uh, uh, dear friends who have really helped uh, to fix this audio and uh, thank you so much for your time you have waited enough and uh, thank you we really enjoyed uh, your uh, presence here and god bless you thank you అందరు నిలబడితే ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధ దేవ మా తండ్రి నీకే వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఇది నమ్మున రత్నమ్మ గారిని జ్ఞాపకం చేసుకొని ఆమె జీవితం ద్వారా ప్రభా మాకు నేర్పించినటువంటి అనేక విషయాలను బట్టి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఆమె నీ సన్నిధిలో ఉందన్నటువంటి సత్యాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నా ప్రభా మరి ఈ సంవత్సరాది ఈ ప్రార్థన కూటంలో మరి పాలు పొందుతున్నటువంటి కుమారులు కుమార్తె వారి యొక్క ప్రియులు రక్త సంబంధులు మిత్రులు వారందరూ కూడా చేరి వచ్చి ఉండగా ప్రభా ఒక్కొక్క కుటుంబాన్ని మీరు దీవించి ఆశీర్వదించండి మా పితరులు నిన్ను విశ్వసించారు నిన్ను నమ్ముకున్నారు దానిని బట్టి ఇది నమ్మున మేము ఆశీర్వదింపబడుతుండగా ప్రభు మా జీవితాల ద్వారా రాబోయేటటువంటి తరంలో కూడా ఆశీర్వదింపబడుకుని యొక్క కృప అనుగ్రహించుమని మరి ఈ రాత్రి దీవెన్లు మాకందరికీ కూడా అనుగ్రహించుమని ఏసయా నీ పాదంలను బట్టి వేడుకుంటున్నాము స్వామి మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క కృప దేవుని యొక్క ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహవాసమైన ఆశీర్వాదం ఇక్కడ చేరిన మనందరికీ ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు తోడై ఉండను గాక మేన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Amen.
Thank you.